Moja kati ya ficha ambazo nazipenda sana katika FL Studio ni ule uwezo wake wa kuweza kutumia FL Studio ndani ya program nyingine ambapo inaingia kama plugin ya kawaida ambapo unaweza kutengeneza biti ikakamilika na stili ikawa ndani ya program nyingine. Kwa hiyo leo nitakwenda kuonesha namna ya kuweza kuiset FL Studio ndani ya program nyingine ingie kama plugin. Ukiset kama plugin FL Studio hakuna kinachobadilika. Ni vile vile utofauti na kuwa tu ni kama imeingia ndani ya program nyingine. Na hatua nitakazo zitumia hapa ni hatua zile zile utofauti itakuwa ni namna ya kuinput pamoja na kuoutput lakini processi zote ni zile zile zinazotumika hapa. Ili kuweza ku FL Studio katika program nyingine jambo la msingi kabisa cha kwanza ni kuadi instrument track. Baada ya kuadi instrument track baadaye unakuja kuadi effect. Effect hiyo inaitwa FL Studio jina la kawaida kabisa la FL Studio kwa utaitafuta kwenye kwenye plugin zako ukishaitafuta kwenye plugin zako utaikuta FL Studio ukikliki kitafunguka kuna program nyingine kinafunguka kitu kama hiki hapa FL Studio liwaya lakini kwenye Protos vinafunguka viwili hiki hapa na hiki hapa hiki kialama ukikikliki maana FL Studio yako ndio inafunguka kwenye program nyingine lakini kwenye kwenye Protos ikifunguka hii hapa hii inakusaidia wewe ku input yani sauti itoke kwenye FL Studio unachagua wewe unataka ipi kwa mfano hapa nimechagua left na la, au right kwa sababu nimechagua ni mono lakini ikiwa studio ikiwa stereo haiji hivi kwa hiyo iko ndo kitu cha muhimu sana usipochagua output kwenye usipochagua input kwenye kwenye hii hapa pro tools haitatoa sauti ukitengeneza beat kule haitatoa sauti twende kwenye FL studio moja kwa moja kwenye FL studio kama unavyoona imefunguka hivi lakini stili unaweza uka ukaadi 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 template yako vovote vile unavyo unavyoweza wewe kufanya lakini kwa kwa sababu ni mfano labda nionyeshe hapa hapa unaweza kutengeneza beat hapa kama kawaida ukapanga kila kitu uka ukaadi ukaadi uka pattern unavyo kadi unavyo yani vovote unavyojisikia wewe kufanya kama ulivyokuwa unafanya kwenye nani yoyote ni ile ile hebu tuchukulie mfano kama hii hapa labda tuchukulie mfano kama hapa nichukulie mfano labda kiki labda niongeze sauti ya kiki kidogo kiki iwe juu afu zingine ziwe chini Kwa hiyo hii ni kama ni kama mfano. Kwa hiyo baada ya kupata sound yako ukishamaliza kila kitu kutengeneza unaweza uka, ukarudi kwenye protos yako. Lakini sasa kwa, kwa kutegemea na wewe na programu unayotumia wewe. Baada ya kurudi kwenye programu yako unachokifanya kama utaona niki nikiplay huko. Kwa unaona ime nikiplay huku ina play ile ile ya kwenye Full Studio. Sasa ili kuweza kuitoa beat kutoka kwenye Full Studio kuingia kwenye hiyo program nyingine, unachotakiwa kufanya ni kurekodi kile ulicho kitengeneza kwenye Full Studio. Sasa kwenye kurekodi, kama mfano umepiga vitu vingi, unaweza kuwa na mute kimoja kimoja na kirekodi una separate na vitu vingine. Kwa, kwa mfano kwenye Pro Tools unachokifanya una hadi audio, audio track ya kawaida. Nafikiri hii njia hata kwenye kwenye Ableton huwa inafanya hivyo hivyo. Ukiadi ukiadi audio track afu ukarekodi kutoka kwenye midi uwe na rekodi kawaida. Kwa hiyo nitakuja hapa kwenye track, nita create new track. Nitachagua mono track. 
audio track namba nitachagua idadi iwe moja baada hapo na click create sasa baada ya ku click create unachokifanya unachokifanya baada ya ku click create una kwenye hii hapa FL Studio ambao kuna track ya FL Studio una, una set ya output isitoke isiende kwenye speaker za kawaida iende kwenye basi ambayo basi yetu hapa ndatumia ni basi one mono alafu hii hapa audio itapokea kutoka kwenye mono kwa hiyo hii basi ya kwenye FL Studio ni output wakati basi ya kwenye audio inatakiwa iwe input maana input ndachagua basi ile ile mono ambayo nimeichagua huku ndio hiyo kwa hii inatoa inatoa inapeleka kwenye basi wani afu hii inapokea kutoka kwenye basi wani kwa hiyo baada ya kuseti output unatakiwa kuseti eneo ambalo unatakiwa una, unataka kurekodi mpaka wapi kwa hiyo nitaseti eneo ninalotaka kurekodi ni hapa mpaka hapa baada ya hapo na click record hii hapa na click na record ya huku then na play Kwa hiyo baada ya kumaliza kurekodi unaweza ka mute na hii ya juu na yenyewe ka mute baadaye ukizoom vizuri ukiangalia hapa utagundua tayari zimeingia kama transient za kawaida tofauti na hazijaingia kama midi zimeingia kama transient kwa hiyo hii hapo treat kama audio ya kawaida tu kwa hiyo unaweza 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 unachoweza kufanya ukisikiliza uone Kwa hiyo unaweza kaadi effect hapa labda kwa mfano tuchukulie mfano labda ni hadi ni hadi effect yoyote ile. Ukienda kwenye avid hapa unaweza kachagua compressor kuna compressor yao moja na ipendaga sana. Hii hapa. Kwa hiyo unaweza unaweza kaadi effect yoyote ile. basi kwa leo ni ishie hapo mpaka kipindi kingine lakini nakukumbusha kama bado kusubscribe basi fanya hivyo ili kupata video zangu nyingine nyingi lakini pia kuna linki nimekuwekea kwenye description hapo itakudirect moja kwa moja kwenye group la WhatsApp ili tuweze kushauriana mambo mawili matatu thanks for watching